Mời bạn theo dõi bộ truyện báo ân cái đầu ngươi của tác giả sữa chua be be. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 46, không phải sợ, tất cả đều có ta lo. Hứa tiên sắp lâm bùn, bạch tố trinh như lâm đại địch. Đại ca, huynh có thể đừng đi qua đi lại được không? Tất cả đều chuẩn bị xong cả rồi. Tiểu Thanh có chốt bất đắc dĩ đối với việc bạch tố trinh ở phòng ngoài xoay như trong chóng nói. Quả linh âm cũng chuẩn bị xong, bà đỡ toàn bộ đều là tốt nhất thành cô tô. Bạch Tố Trinh vẫn hướng trong phòng nhìn quanh, đối với lời an ủi của Tiểu Thanh làm như không nghe thấy, vội vàng hỏi, Tiểu Thanh, để nói đây là chuyện gì xảy ra vậy? Hứa tiên sinh con làm sao một điểm động tĩnh cũng không có. Tiểu Thanh cũng có chút nghi ngờ, hình như sinh con thì phải có tiếng kêu thảm thiết, hứa tiên làm sao một tiếng cũng không có. Sẽ không thật sự là có chuyện gì chứ? Bạch Tố Trinh thấy Tiểu Thanh cũng không nói chuyện, trong lòng nóng này, đi hướng vào bên trong. Bà đỡ ở bên trong kêu to, nước nóng, đem nước nóng để ở cửa. Bạch Tố Trinh vội vàng hét với Tiểu Thanh, nhanh đi lấy nước nóng. Còn mình đẩy cửa đi vào, lại bị bà đỡ cản lại ở cửa khiển trách. Nam nhân không được vào phòng sinh, bà đỡ khí thế mười phần. Bạch Tố Trinh không nhịn được. Đẩy bà đỡ ra định tiến vào. Giọng hứa tiên có chút suy yếu chuyển đến, tiểu bạch, ta không sao. Thật sao, nhưng ta không nghe được giọng của nàng, bạch tố trinh không yên tâm hỏi. Thật không có chuyện gì, ta không kêu là sợ lãng phí khí lực. Giọng hứa tiên cơ hồ là từ trong kẽ răng nặn ra. Sinh con lại đau như vậy, từng đợt đau, càng ngày càng nhiều. Cái chán đã sớm nổi đầy mồ hôi hột, bà đỡ vừa lau cho nàng. Vừa không ngừng an ủi. Hứa tiên biết, nước ối đã vỡ, cũng nhanh thôi. Hiện tại chờ miệng tử cung mở ra đã, ở cổ đại sinh đẻ không thể so với hiện đại, chỉ có dựa vào chính mình dùng sức. Bạch phu nhân, tốt lắm, bắt đầu dùng sức đi. Nghe ta nói, bà đỡ dặn dò trước. Hứa tiên cắn răng gật đầu, nhưng ở trong lòng kêu rên, đau chết lão nương rồi. Ta không bao giờ sinh thêm đứa nữa đâu, một đứa này là đủ rồi. Hứa tiên ăn quả linh âm, dựa theo phân phó của bà đỡ, chưa tới một canh giờ, trong phòng liền truyền đến tiếng khóc nỉ non vang dội của đứa nhỏ. Bạch phu nhân, chúc mừng, là một tiểu tử mập mạp. Bà đỡ tay chân lanh lẹ cắt cuống rốn, xử lý cuống rốn, mang đứa nhỏ còn đầy máu đưa đến trước mặt hứa tiên. Hứa tiên suy yếu nhìn hài tử hoa hoa khóc lớn, trên mặt hiện lên nụ cười. Vào giờ khắc này, nàng mới thật sự có cảm giác làm mẹ. Bạch Tố Trinh nghe được tiếng trẻ con khóc nỉ non, cũng kềm nén không được nữa, vọt vào. Nàng không sao chứ, Bạch Tố Trinh đầu tiên đi tới trước giường hứa tiên, lo lắng nhìn mặt hứa tiên tái nhợt hỏi. Ta không sao, xem con của chúng ta một chút đi. Hứa tiên hướng Bạch Tố Trinh cười cười, ánh mắt rơi vào trên người hài tử trong tay bà đỡ. Chúc mừng Bạch Gia, là một tiểu tử mập mạp, bà đỡ cười hì hì nói. Nhìn đứa nhỏ này lớn lên thật đẹp, ta đỡ đẻ nhiều như vậy, còn là lần đầu tiên thấy hài tử sơ sinh có làn da trắng ngoãn như thế này đó. Bạch Tố Trinh nhìn cục thịt nho nhỏ kia trong tay bà đỡ, cảm thấy rất khó tưởng tượng. Đến gần vừa nhìn, hài tử trợn tròn mắt. Ôi, đứa nhỏ này mở mắt, bà đỡ có chốt giật mình. Cho ta ôm, Bạch Tố Trinh tay chân vụng về nhận lấy, nhìn mà bà đỡ kinh hồn táng đảm. Phải nâng cổ cùng eo, bà đỡ dặn dò. Bạch Tố Trinh ôm đứa bé mềm nhũn trong tay, trong lòng ấm áp, dâng chào. Đây chính là hài tử của mình và hứa tiên. Cuối cùng bà đỡ dặn dò một số chuyện, nhận được thù lao hậu hĩnh, rồi cười hiếp mắt thỏa mãn rời đi. Tiểu Thanh cùng Bạch Tố Trinh hai nam nhân đều không biết chăm sóc hài tử, cho nên Tiểu Thanh bỏ ra số tiền lớn mời một vị trương đại thầm cách vách tới giúp đỡ hài tử kiêm chiếu cố hứa tiên mới sinh. Hứa tiên nhìn tới hài tử sinh hạ, cũng là rất vui mừng. Đứa bé nghẹt, trắng trắng mềm mềm, căn bản không giống tiểu hài tử mới sinh đều đỏ hồng nhăn nheo như người khác nói. Một đôi mắt to rất là vui vẻ đáng yêu. Sau khi sinh, hứa tiên rõ ràng cảm giác được linh lực của mình khôi phục rất nhanh, mà đau đớn đã từ từ biến mất. Thời điểm hứa tiên ôm hài tử, hài tử lại lộ ra nụ cười. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt. Bạch Tố Trinh cùng hứa tiên vẫn thấy được. Con cười với ta, con.
con cười với ta nè. Bạch Tố Trinh nhìn hài tử trong ngực hứa tiên ngây ngốc cười. Ừ, con mới cười. Hứa tiên cũng mừng rỡ nói. Tiểu Thanh ở một bên nhìn hai người ngớ ngẩn, nhún vai, bất đắc dĩ đi ra ngoài nấu cơm. Kim Sơn Tử Pháp Hải xếp chân tĩnh tỏa ở trên bồ đoàn, đệm cói, nhắm mắt lại nhẹ nhàng gõ mó. Văn Khúc Tinh Quân đã ra đời. Pháp Hải, ngươi chẳng lẽ muốn cãi lời Pháp chỉ sao? Giọng nói uy nghiêm vang lên ở bên tay Pháp Hải, như muốn xuyên thủng màng nhĩ hắn. Thời cơ chưa tới, tiểu tăng tự có chừng mực. Pháp Hải không mở mắt, chỉ bình tĩnh nghiêm túc nói với đại điện không một bóng người. Vậy thì tốt, giọng nói uy nghiêm lần nữa vang lên. Sau đó biến mất. Một lúc lâu, Pháp Hải chợt mở mắt, chậm rãi đứng dậy. Hứa tiên sinh hài tử, Dương Thiền là người đầu tiên tới chơi. Làm sao mà đã sinh rồi, cũng không nói một tiếng liền sinh, Dương Thiền bất mãn chu môi oán trách. Hứa tiên giờ khóc giờ cười, sinh con nào có thời gian chính xác. Tới lúc thì sẽ phải sinh A. Dương Thiền bĩu môi. Ngồi ở trên ghế trước rừng nhìn đứa nhỏ nằm ở bên cạnh hứa tiên ngủ say. Nhìn đứa trẻ mặt mày mập mạp, Dương Thiền không nhịn được đưa tay nhẹ nhàng trọt trọt mặt bé. Trong lòng nghi ngờ không thôi, đứa nhỏ bú sữa này thật sự là văn khúc tinh quân truyền thế sao? Hải tử bị Dương Thiền đâm nên không thoải mái, tỉnh lại liền kháng nghị. Phương thức kháng nghị rất đơn giản, khóc lớn còn đái dầm. Trường đại thầm nghe được thanh âm, vội vàng tiến lên xử lý. Dương Thiền nhìn đứa nhỏ oa oa khóc to, còn có bộ dạng đi tè mới vừa rồi, trong lòng kiên quyết không thừa nhận cái đứa nhỏ này là văn khúc tinh quân ôn nhu nho nhã. Đặt tên gì thế? Dương Thiền chống cằm nhìn hứa tiên hỏi. Gọi là Bạch Tử Mặc, hứa tiên mỉm cười nói. Tại sao lại theo họ Bạch của con rắn kia? Chán muốn chết, đi theo họ của ngươi mới đúng. Họ hứa hay hơn, Dương Thiền tức giận nói. a à, nhưng tên đã đặt xong rồi mà. Hứa tiên có chút bất đắc dĩ, Dương Thiền đối với Tiểu Bạch vẫn còn thành kiến đây. Không nói nữa, đặt thêm một cái là được, phải theo họ của ngươi, Dương Thiền kiên quyết nói, gọi là hứa sĩ lâm được không? Dương Thiền dứt lời, cầm hứa tiên suýt chút nữa chật khớp. Hứa sĩ lâm, Dương Thiền lại lấy tên như vậy. Không đợi hứa tiên lấy lại tinh thần, Bạch Tố Trinh vào cửa, Dương Thiền như cọp cái nghiêm mặt nói với Bạch Tố Trinh. Tại sao hài tử sinh ra nhất định phải cùng họ với nam nhân? Tại sao không thể theo họ của nữ nhân? Sinh con chính là hứa tiên, cũng không phải là ngươi. Đứa bé này gọi là hứa sĩ lâm, quyết định như vậy. Theo họ của hứa tiên. Hứa tiên nháy mắt, đột nhiên cảm thấy Dương Thiền nói có chút đạo lý. 9 tháng 10 ngày hoài thai, khổ cực sinh ra, cũng là nữ nhân nha. Bạch Tố Trinh hơi sững sờ, tiếp theo nhìn về phía hứa tiên. Thấy hứa tiên đang suy tư, cười nhạt, nói, nương tử muốn thế nào thì là thế ấy. Cái tên hứa sĩ lâm này không tồi. Hả, Dương Thiền thấy Bạch Tố Trinh đồng ý thống khoái như vậy, cũng có chút không biết làm sao. Là huynh nói nha, không được đổi ý, theo họ ta được sao? Hứa tiên cười nheo mắt lại. Ừm, Bạch Tố Trinh gật đầu, mỉm cười nhìn hứa tiên, đến gần, ngồi ở bên giường, nhìn hài tử đang ngủ bên gối, thấp giọng nói. Cái tên này rất êm tai. Đương nhiên, cũng không nhìn xem là ai đặt, Dương Thiền rung đùi đắc ý. Hứa Tiên có một loại cảm giác vừa đi vòng tròn. Hứa Sĩ Lâm A, Hứa Tiên cúi đầu nhìn Hải Tử đang ngủ say, trên mặt hiện lên nụ cười ôn nhu. Bất kể thế nào, đây cũng là Hải Tử của mình và Tiểu Bạch. Hứa Sĩ Lâm rất ngoan, không khóc giống nữa, trừ đói bụng, buồn tiểu thì có khóc, những thời gian khác đều khá biết điều. Vừa cười, vừa cười nè, tiểu thanh nhìn hứa sĩ lâm trong ngực hứa tiên, thấp giọng hô, đứa nhỏ này thật thích cười. Hứa tiên cũng mỉm cười cúi đầu nhìn hứa sĩ lâm trong ngực, tâm mềm nhũn, còn bé đã được yêu thích như vậy, sau này trưởng thành rồi, khó mà tưởng tượng được. Hứa sĩ lâm miệng phì phì thổi bong bóng, bộ dạng béo mập làm cho tâm hứa tiên đều tan chảy. Cuộc sống ngày từng ngày đi qua, hứa tiên cảm thấy như vậy thật rất hạnh phúc. Bạch Tố Trinh phụng bồi một tấc cũng không rời, vụng về đùa với hứa sĩ lâm. Có đôi khi hứa sĩ lâm không nề mặt tè lên người hắn, hắn cũng chỉ hắc hắc, cười khúc khích. Nhìn mà hứa tiên che mặt, đây là nam tử phúc hắc băng sơn đó sao?
tiểu thanh thì nhìn quen rồi nên bỏ qua không trách. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đã đến đầy tháng của hứa sĩ lâm. Chẳng qua, lại không ai biết, cuộc sống an bình ấm áp như vậy sắp kết thúc. Trên, Dương Thiền vẻ mặt lo lắng bay đi cô tô tìm hứa tiên. Nàng biết được Long Tộc đã chuẩn bị đi tìm Bạch Tố Trinh báo thù. Mặc dù nàng không thích Bạch Tố Trinh, nhưng lại rất thích hứa tiên. Nàng không hy vọng hứa tiên gặp chuyện không may. Xong, nhị lang thần ngăn cản ở trước mặt, vẻ mặt lạnh lùng, thản nhiên nói, không cho phép đi. Nhị ca, muội có việc gấp, đừng náo loạn, Dương Thiền gấp gáp, liền vòng qua nhị lang thần bay về phía trước. Huynh nói, không cho phép đi. Nhị lang thần lần nữa lắc mình ngăn ở trước mặt Dương Thiền. Nhị ca, muội thật sự có việc gấp mà. Long tộc muốn tìm hứa tiên gây phiền phức cho bọn họ đó. Muội muốn đi báo tin. Dương Thiền gấp gáp nói. Không cho phép đi. Nhị lang thần gương mặt tuấn tú vẫn lạnh như băng. Nhàn nhạt lập lại bốn chữ kia. Nhị ca, huynh nói gì vậy? Muội nói tiểu bạch xà kia có phiền toái đó. Không phải huynh rất tốt với hắn sao? Tại sao không để cho muội đi? Bọn họ đang gặp nguy hiểm. Dương Thiền có chút không thể tin nhìn nhị lang thần. Vốn cho là nàng nói ra tiểu bạch xà có việc. Nhị ca cho dù không đi hỗ trợ cũng sẽ không ngăn cản. Nhưng bây giờ thái độ nhị ca như vậy rốt cuộc là có ý gì? Đừng đi tìm nàng nữa. Nhị lang thần nhíu mày. Chúng ta chỉ có thể giúp nhiêu đó thôi. Có ý gì? Dương Thiền nghe ra ngữ khí nhị lang thần có cái gì không đúng. Cao mày hỏi. Mụi dạy hứa tiên pháp thuật đã đủ rồi, không nên năm lần bảy lượt dây dưa vào, nhị lang thần nhẹ nhàng than thở, tình hình này, không phải chúng ta có thể nhúng tay. Nhị ca, rốt cuộc huynh đang nói cái gì, muội không hiểu. Dương thiền chân mày cao lại thật chặt, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác xấu. Sau này muội sẽ hiểu, nhị lang thần hiển nhiên không có ý định nói cho dương thiền. Muội mặc kể, bây giờ muội phải đi giúp hứa tiên. Dương Thiền hừ một tiếng liền bay đi. Nhị Lang Thần thấy thế, không nói hai lời, ôm Dương Thiền lại, vác trên vai mang đi. Dương Thiền liều mạng dẫy sủa, nhưng làm sao cũng dẫy không ra. Cuối cùng giận dữ kêu to, nhị ca, huynh là đồ bại hoại, đáng ghét, muội ghét huynh. Vô tình vô nghĩa, muội ghét nhất nhị ca như vậy. Muội không bao giờ để ý tới huynh nữa. Hu hu, Dương Thiền vừa mắng vừa thương tâm. Cuối cùng hu hu khóc lên. Nhị lang thần bất đắc dĩ thở dài, chậm rãi nói, tiểu muội, muội nghe lời đi. Chuyện này thật sự rất phức tạp, không phải là chuyện mà ta và muội có thể nhúng tay vào. Muội mặc kể, muội mặc kể, dù sao muội cũng muốn giúp hứa tiên, dương thiền vẫn hoa hoa kêu to. Nhị lang thần than thở thật dài, lúc này mới nói, không nên náo loạn. Như vậy đi, nhị ca hứa với muội. Nếu hứa tiên bọn họ gặp nguy hiểm huynh sẽ ra tay giúp bọn họ một lần. Thật không, Dương Thiền có chút không xác định. Nhị ca đã bao giờ gạt muội chưa? Nhị lang thần bất đắc dĩ hỏi. Hình như là chưa, vậy thì được. Dương Thiền nín khóc mỉm cười, cẩn thận thử nghĩ kỹ. Nhị ca nhà mình quả thật cho tới bây giờ cũng chưa bao giờ lừa gạt mình. Nhị lang thần gật đầu, đem Dương Thiền để xuống. Nhưng mà, nhị ca... Long tộc hiện tại đi tìm hứa tiên gây phiền phức đó, Dương Thiền vẫn rất lo lắng. Tiểu bạch xà kia, muội cho rằng hắn là người để mặc người ta chém giết sao? Nhị lang thần khiêu mi, có chút tự đắc hỏi, pháp lực của tiểu bạch xà hắn rõ ràng nhất. Hình như là không, tiểu bạch xà đáng ghét kia sẽ không. Cả ngày lạnh băng như nhau, làm cho người ta thấy đã muốn đánh hắn. Dương Thiền không chút nghĩ ngợi, bật thốt lên. Nhị lang thần gật đầu. Vô cùng đồng ý với một câu phát biểu sâu sắc cuối cùng của Dương Thiền. Bộ dạng đáng đánh của tiểu bạch xà kia quả thật rất vô xì. Nhưng dĩ nhiên là mình vẫn đánh bại được hắn. Thật không có việc gì chứ. Long tộc có rất nhiều pháp bảo. Dương Thiền vẫn không yên lòng. Đó là kiếp số của hai người bọn họ. Không cần lo lắng. Trong lòng nhị lang thần thật ra cũng hơi lo nhưng trên mặt không biểu hiện. Bình tĩnh an ủi Dương Thiền. Dương Thiền tự nhiên hiểu kiếp số là có ý gì. Nhị ca, có phải huynh biết chuyện gì hay không? Dương Thiền cảm thấy chuyện không phải đơn giản như vậy. Rồi muội sẽ biết, nhị lang thần không trả lời thẳng Dương Thiền, đi thôi, đi về trước. Chuyện nhị ca hứa với muội nhất định làm được. Dương Thiền nghe nhị lang thần nói vậy, 
hiểu mình dù hỏi thế nào cũng không hỏi ra cái gì, chỉ gật đầu cùng nhị lang thần trở về. Chẳng qua là trong lòng có dự cảm, chuyện sẽ không đơn giản như vậy. Ngày đầy tháng hứa sĩ lâm, trong nhà lại có khách không mời mà đến. Một con lính tôm, đây là lễ vật đầy tháng Bắc Hải chúng ta đưa lên. Hy vọng nhị vị sẽ không ghét bỏ, lính tôm ban đầu thái độ rất lớn lối, nhưng đụng phải đôi mắt lạnh lùng của Bạch Tố Trinh, hắn ảm đạm hẳn. Hứa tiên vừa thấy đồ lính tôm đưa tới, sắc mặt đại biến. Đó là vòng đeo tay nàng tặng cho hứa kiểu dung lúc tỷ tỷ thành thân. Các người đem tỷ tỷ ta đi đâu? Hứa tiên kích động một phát túm lấy cổ áo lính tôm, tức giận ngút trời. Ra tay với người phàm, đây chính là tác phong làm việc của long tộc sao? Không có, không có sao cả. Buông ra, lính tôm nhìn hứa tiên tức giận, hoảng sợ kêu lên, bệ hạ nhà ta nói để tiểu bạch xà lập tức đi bắc hải dự tiệc. Nếu không cũng không dám bảo đảm phụ nhân kia sẽ như thế nào. Lính tôm thấy bạch tố trinh mặt trầm như nước, sau khi nơm nớp lo sợ nói ra liền hối hận muốn chết. Bạch tố trinh gọn gàng linh hoạt một kiếm giải quyết lính tôm. Đảo mắt, trên mặt đất liền xuất hiện một cái xác tôm hùm khổng lồ. Hứa tiên về mặt nóng này, ta muốn đi cứu tỷ tỷ. Bắc Hải Long tộc làm sao có thể khốn kiếp như vậy? Ra tay với cả người phàm. Hứa tiên không biết Bắc Hải Long tộc thật ra là muốn bắt nàng cùng hứa sĩ lâm tới uy hiếp Bạch Tố Trinh. Nhưng chưa nói đến Bạch Tố Trinh vẫn theo sát hai mẹ con nàng, bản thân hứa tiên cũng có pháp lực cao thâm, mà hứa sĩ lâm lại là văn khúc tinh quân hạ phàm. Cho nên chỉ có thể bắt hứa kiểu dung tới uy hiếp bọn họ. Đừng gấp, ta đi một chuyến là được, Bạch Tố Trinh chấn tĩnh nói. Không, ta muốn đi cùng với huynh, hứa tiên lắc đầu. Đây rõ ràng là một cây bẫy, sao nàng có thể để Bạch Tố Trinh một mình mạo hiểm được? Thù hận của bọn họ và Long Tộc xem ra không phải dễ dàng hóa giải như vậy, đối phương sớm muộn gì cũng sẽ tìm tới cửa. Tránh không khỏi. Không thể đi, đại ca. Bắc Hải chắc chắn sẽ đặt bẫy sẵn. Tiểu Thanh phản đối hai người đi. Sớm muộn gì Long Tộc cũng sẽ tìm tới cửa. Bạch Tố Trinh nhàn nhạt nói. Nhưng là, Tiểu Thanh cắn môi, trên mặt tràn đầy lo lắng. Không cần lo, chăm sóc tốt sĩ lâm, chờ chúng ta trở lại. Bạch Tố Trinh vốn không muốn mang hứa tiên đi, nhưng nhìn ánh mắt hứa tiên kiên quyết, hiểu rằng nếu không mang theo nàng, hứa tiên cũng sẽ đi theo. Tiểu Thanh, nếu hứa tiên ở trước cửa liếc nhìn hứa sĩ lâm trong ngực Tiểu Thanh, dùng thanh âm chỉ có hai người mới nghe được nói, nếu chúng ta không có trở lại, người cố gắng chăm sóc sĩ lâm. Tiểu Thanh còn chưa kịp hiểu ý hứa tiên. Nàng đã theo Bạch Tố Trinh rời đi. Hứa tiên, ứng mốc này, nói cái gì đó, hai người nhất định sẽ bình an trở lại. Tiểu Thanh gầm lên, nhưng trong lòng lại dâng lên một loại cảm giác không xác định. Bắc Hải, hứa tiên đứng trên tường vân, nhìn biển máu phía dưới. Sức lực toàn thân giống như đều bị rút đi. Hứa Kiều Dung đã được cứu về nhà, nhưng hứa tiên nhìn biển máu phía dưới. Lại ngẩng đầu nhìn Bạch Tố Trinh một thân Bạch Y đẫm máu ngạo nghễ bay lơ lửng trên mặt nước, trong lòng càng thêm bất an. Bạch Tố Trinh một thân Bạch Y cơ hồ toàn bộ nhuộm đỏ, nhìn thấy mà giật mình. Nhưng phần lớn máu này cũng không phải là của Bạch Tố Trinh, mà là của Bắc Hải Long tộc. Bắc Hải Long vương thân chịu trọng thương, nhị thái tử bị Bạch Tố Trinh đánh chết, tam thái tử còn sót lại một hơi. Vô số thì thể lính tôm tướng cua trôi lơ lửng trên mặt nước. Bắc Hải đã thành biển máu. Tiểu Bạch, hứa tiên bay đến bên người Bạch Tố Trinh, khó khăn phát ra hai chữ, mới phát hiện giọng của mình đã có chút run rẩy. Bạch Tố Trinh nhìn hứa tiên, đưa tay ôm lấy nàng, không phải sợ, hết thảy đã có ta. Tiểu Bạch, ta sợ, hứa tiên trong lòng khủng hoảng, nàng đem hứa kiểu rung đi rồi trở về lại thấy hiện trường như vậy. Người Bắc Hải Long tộc gây sự, Bạch Tố Trinh đơn giản một câu. Hứa tiên lại có thể tưởng tượng được cảnh tượng Bắc Hải Long tộc chống lại Tiểu Bạch như thế nào? Đại Thái tử Ngao Thương bị Tiểu Bạch giết một lần, bây giờ còn đang bị phạt. Bắc Hải Long tộc như thế nào không tức giận, xuất thủ tất nhiên là vô cùng tàn nhẫn. Tiểu Bạch cũng không phải người bó tay chờ chết, biến thành cục diện như bây giờ. Hứa tiên không cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng trong lòng vẫn khủng hoảng. Cảm thấy chuyện sẽ không kết thúc đơn giản như vậy. Tiểu Bạch, làm sao bây giờ? Hứa tiên nhìn thi thể chen trúc trôi trên mặt biển, có chút lún cuống hỏi. Giết nhiều như vậy, ta.
tất nhiên không có cách nào khắc phục hậu quả rồi. Bạch Tố Trinh trầm mặc, không nói gì, nếu là có thể, hắn cũng không muốn gây thù chuốc oán với Bắc Hải Long tộc như vậy. Dù sao hắn bây giờ không phải một người, có hứa tiên ở bên cạnh, còn có hài tử khả ái. Nhưng Bắc Hải Long tộc không chết không thôi, muốn mình đền mạng không nói, còn muốn đem hồn phách của mình đánh tan. Cho nên, hắn giận dữ, cũng không lưu tình nữa. Hứa tiên cao mày, bỗng nhiên nói, tìm quan âm đại sĩ được không? Nàng hiện tại nghĩ đến người duy nhất có thể giải quyết chuyện này, cũng chỉ có quan âm đại sĩ. Xong, hứa tiên dứt lời, một đạo kim quang từ xa phóng tới gần. Có người đến, Bạch Tố Trinh và hứa tiên cùng nhìn về phía người nọ, kinh ngạc. Không phải ai khác, chính là Pháp Hải. Xong, Pháp Hải hôm nay, một thân áo cả xa kim quang lòe lòe. Tay phải cầm thiền trưởng, tay trái cầm kim bát. Mà gương mặt hắn lại lạnh băng, ánh mắt nhìn về phía bạch tố trinh cùng hứa tiên cũng là một mảnh trong trèo lạnh lùng, không có chút nào gợn sóng. chương 47, chỗ dựa cường đại phía sau. Hứa tiên nhìn Pháp Hải từ xa đến gần, trong lòng dâng lên dự cảm không tốt. Pháp Hải, ngươi đến làm gì? Hứa tiên đè nén bất an trong lòng, lên tiếng hỏi. Xong. Pháp Hải không có nhìn hứa tiên, mà vẻ mặt lạnh nhạt nhìn Bạch Tố Trinh, bình tĩnh nói, Bạch Tố Trinh, ngươi có biết tội của mình không? Giọng nói bình tĩnh không một gợn sóng. Bạch Tố Trinh không nói, nhàn nhạt nhìn Pháp Hải. Pháp Hải, là người Bắc Hải Long tộc gây sự trước. Hứa tiên cau mày, quát khẽ, chúng ta chẳng bao giờ chủ động trêu chọc Bắc Hải Long tộc. Chuyện hôm nay... Cũng là Bắc Hải Long tộc hèn hạ vô sỉ bắt đi tỷ tỷ của ta mới tạo thành như vậy. Không phải chúng ta muốn kết thù kết oán, mà là bọn họ không chết không thôi. Ta chỉ thấy dưới chân sinh linh đổ thán, Pháp Hải bình tĩnh như trước nói. Pháp Hải, hôm nay ngươi có thật là đến kiểm tra thực hư sao? Hứa tiên nổi giận, Bắc Hải Long tộc tài nghệ không bằng người, cục diện bây giờ cũng là do bọn họ gieo gió gặt báo. Hứa tiên Người cùng Phật môn có duyên, sao không quy y cửa Phật? Pháp Hải nhìn về phía hứa tiên, không nhanh không chậm nói. Ta nhổ vô ông, hứa tiên giận quá hóa cười. Pháp Hải, ngươi nói thẳng ra đi, người hôm nay muốn thế nào? Pháp Hải phát ra tiếng thở dài nhỏ, lại nhìn về phía Bạch Tố Trinh, trầm giọng nói. Bạch Tố Trinh, ngươi muốn gây họa cho vợ ngươi phải không? Bạch Tố Trinh thân thể cứng đờ, nhưng ngay sau đó đi lên trước mấy bước. Đi thôi, chịu phạt chính là ta. Ta không cho phép, hứa tiên tiến lên, chắn trước mặt Pháp Hải. Pháp Hải, ta còn tưởng rằng ngươi cùng những con lừa ngốc cổ hủ kia bất đồng, thì ra ngươi cũng là người chẳng phân biệt được thị phi. Uổng cho một thân tu vi của ngươi. Hứa tiên, thiên lý tuần hoàn, thiện ác hữu báo, Pháp Hải nhìn về biển máu phía dưới một cái, nói, bạch tố trinh phạm phải tội nghiệt như thế, nên chuộc tội. Nực cười, hứa tiên cười lạnh, ban đầu ngao thương bắt cóc ta, tính kế tiểu bạch, sau lại tự mình làm mưa, muốn giết tiểu bạch, thời điểm đó ngươi ở đâu? Hết thảy mọi chuyện đều có nhân quả, nếu không phải bởi vì ngao thương tự mình gieo xuống, như thế nào lại nhận được hậu quả xấu như hiện tại? Bắc Hải Long tộc, hừ, một đám phế vật, chó chết chủ, ý chỉ mất nơi nương tựa, lang thang. Chuyện là do bọn hắn gây ra trước. Không có thực lực thì cũng đừng có tới trước mặt tiểu bạch nhà ta làm ẩm ý. Hiện tại thua, liền một bộ dạng uy khuất, chưa từng thấy ai đê tiện như vậy. Pháp Hải có chút nghẹn họng chân chối nhìn hứa tiên, lần đầu tiên thấy được một hứa tiên bất đồng như vậy. Nói lời ác độc đến trình độ như vậy. Bạch tố trinh sừng sốt, đáy mắt nhưng lại có ý cười. Ta nói có lý hay không? Hết thảy đều có nhân quả. Hứa tiên cười lạnh tiếp tục nói. Pháp Hải. Chẳng lẽ ngươi thật sự cùng tiểu bạch có thù riêng, nên hiện tại nhân cơ hội trả thù sao? Pháp Hải ngơ ngẩn, sau đó nhắm mắt, ta cùng bạch tố trinh xưa nay không oán. Vậy ngươi liền mở mắt ra, giải thích bằng tiếng người đi. Chuyện biến thành như vậy là lỗi của chúng ta sao? Hứa tiên khí thế toàn bộ khai hỏa, trợn mắt nhìn Pháp Hải. Bất kể như thế nào, sát nhiệt cũng là quá sâu. Pháp Hải mở mắt. Nhìn chằm chằm Bạch Tố Trinh, Bạch Tố Trinh, ngươi có cùng ta đi hay không? Đi, Bạch Tố Trinh nhàn nhạt cười, quay đầu nhìn hứa tiên, nhẹ nhàng nâng tay, xoa mặt hứa tiên, 
dạy dỗ con của chúng ta thật tốt. Hứa tiên lại vụt rút kiếm ra, nhìn về phía Pháp Hải. Pháp Hải, ta sẽ không để cho ngươi mang tiểu bạch đi. Pháp Hải không nói, nhẹ nhàng phất tay, đưa kim bát trong tay hướng lên trên ném đi. Kim bát ở không trung xoay tròn, rất nhanh chụp lên trên đầu bạch tố trinh cùng hứa tiên. Hứa tiên quát lạnh một tiếng, huy kiếm bổ nhào về phía kim bát. Đừng, bạch tố trinh cau mày, đưa tay kéo tay hứa tiên. Hắn đã sớm phát hiện, sức mạnh kim bát này phát ra, tuyệt không phải tầm thường. Thậm chí kim bát này ẩn chứa sức mạnh vượt xa tu vi của chính Pháp Hải. Điều này nói rõ điều gì? Nói rõ Pháp Hải phía sau có chỗ dựa cực lớn. Trong nháy mắt kiếm hứa tiên đụng phải kim bát, đột nhiên bị bắn ra. Một cỗ sức mạnh kinh người phá tung, hứa tiên chỉ cảm thấy cánh tay tê dần, sau đó cả người liền bay ra ngoài. Ngực trong nháy mắt bị đè nén không ngừng, phun ra một ngụm máu, máu tươi ở trong không trung vẽ thành một đường vòng cung đầy yêu dã, vừa đẹp mà ma mị. Hứa tiên, bên tai là tiếng kêu đầy lo lắng của tiểu bạch, hứa tiên chỉ cảm thấy thân thể của mình bay lơ lửng, bay ra khỏi phạm vi che phủ của kim bát. Không có rơi xuống biển phía dưới, mà là được tiếp lấy. Nhị lang thần, Bạch Tố Trinh cũng muốn đưa tay ôm hứa tiên, nhưng hắn lại không cách nào bước ra khỏi kim quang một bước, bị kim quang mà kim bát phát ra gắt gao bao vào bên trong. Tiếp được hứa tiên chính là nhị lang thần, trên khuôn mặt tuấn mỹ của nhị lang thần tràn đầy nghiêm túc, sau khi tiếp được hứa tiên, đem nàng đặt xuống. Hứa tiên, ngược không sao chứ, giọng dương thiền lo lắng truyền đến. Hứa tiên ổn định tâm thần, nhìn huynh muội dương thiền đột nhiên xuất hiện, miến cưỡng nở nụ cười, ta không sao. Đa tạ nhị lang chân quân cứu giúp. Nhị lang thần chỉ nhàn nhạt gật đầu, không nói gì. Nhị lang chân quân, Pháp Hải nhìn về phía nhị lang thần đột nhiên xuất hiện, thản nhiên lên tiếng, trên mặt không biểu lộ gì. Thả bạch tố trinh ra, tên hòa thượng thối này, dương thiền nhìn bạch tố trinh bị kim quang bao lại, lớn tiếng quát. Nàng không thích Bạch Tố Trinh, nhưng lại không muốn nhìn thấy hứa tiên vì Bạch Tố Trinh bị bắt mà đau khổ. Không thể không nói, Dương Thiền tuy vô cùng tùy hứng, nhưng đối với hứa tiên cũng là một tấm chân tình. Nhị lang chân quân, chuyện này không phải là chuyện ngài có thể quyết định. Pháp hải dừng một chút, lại bổ sung, ngài hẳn là rất rõ ràng. Nhị lang thần nhẹ than thở, quay đầu nói với Dương Thiền, tiểu muội đi thôi. Nhị ca, Huynh đã nói, sẽ giúp Bạch Tố Trinh mà. Dương Thiền nghe được Nhị Lang Thần nói như vậy, trong lòng tức giận không thôi, khẩu khí cũng tăng cao. Cái này không giống nhau, Nhị Lang Thần rất là bất đắc dĩ, chuyện thật đúng như hắn suy đoán. Nói vậy, hắn quả thật không thể nhúng tay vào. Muội mặc kể, Dương Thiền nổi giận, muốn tự mình ra tay. Xong, còn chưa kịp xuất thủ, trước mắt tối sầm, nàng đã bị Nhị Lang Thần đánh ngất xỉu. Hứa tiên, xin lỗi, chuyện này, nhị lang thần ôm dương thiền, có chốt ái náy hướng hứa tiên nói. Lời còn chưa dứt, hứa tiên cười nhạt, nhị lang chân quân, ngài chiếu cố hai vợ chồng chúng ta thế nào, chúng ta khắc trong tâm khảm. Chuyện hôm nay, nhị lang chân quân mời trở về đi, không nên khó xử nữa. Hứa tiên cũng hiểu nhị lang thần khó xử, đối với sự chiếu cố của hai huynh muội nhị lang thần, nàng cảm kích từ nội tâm. Nhị lang chân quân, đa tả, bạch tố trinh vẻ mặt bình tĩnh đứng ở trong kim quang, xa xa hướng nhị lang thần hành lễ. Nhị lang thần khẽ cau mày, thở dài một tiếng, ôm dương thiền rời đi. Pháp hải, người hôm nay nhất định phải như thế sao? Hứa tiên cắn răng, nhìn pháp hải. Pháp hải trong lòng than thở, trên mặt cũng không lộ vẻ gì, thản nhiên nói, bạch tố trinh phạm phải tội lớn tài trời, theo lý nên chịu phạt. Nhốt vào lôi phong tháp, mỗi ngày chịu hình phạt thất kiếm xuyên tim, chọn đời không được đi ra. Hứa tiên sửng sốt, thất kiếm xuyên tim, chọn đời, trong nguyên tắc chỉ nhốt 20 năm, nhưng bây giờ là chọn đời không được ra sao? Mà mỗi ngày còn phải chịu nổi khổ thất kiếm xuyên tim. Bạch Tố Trinh sau khi nghe xong cũng cau mày. Pháp Hải, ta giết ngươi. Hứa tiên sắc mặt trầm xuống, trong mắt dâng lên sát ý, cầm bảo kiếm xông lên. Nàng chẳng quan tâm những cái khác nữa, vĩnh viễn cùng tiểu bạch chia lìa, trừng phạt như vậy sống không bằng chết, nàng tuyệt đối không cho phép. Hứa tiên, đừng, 
Bạch Tố Trinh lo lắng vội vàng quát lên. Pháp Hải sắc mặt lạnh nhạt, bỏ áo cà sa xuống, phất tay đem áo cà sa ném ra. Áo cà sa ở giữa không trung trải rộng, đánh úp về phía hứa tiên, đem hứa tiên chặt chẽ vây khốn, làm cho nàng không thể động đậy. Pháp Hải, thả ta ra, ngươi là con lửa khốn kiếp ngu mốc chẳng phân biệt được thị phi, ta giết ngươi. Hứa tiên trợn mắt đến muốn nứt ra, phẫn hận nhìn Pháp Hải, liều mạng vùng vẫy. Xong áo cà sa lại càng siết chặt, hứa tiên từ từ cảm thấy hô hấp có chút khó khăn. A-di-đà Phật, Pháp Hải nhắm mắt, nhẹ nhàng mở miệng, không có ai thấy được sự chịu đựng nơi khóe mắt hắn chợt lóe lên rồi biến mất. Đừng thương tổn nàng, chúng ta đi thôi, Bạch Tố Trinh thấy tình trạng hiện tại của hứa tiên, vội vàng nói. Không, Tiểu Bạch, Huynh đi lần này, chẳng lẽ muốn chúng ta chọn đời chia lìa? Hứa tiên thấy Bạch Tố Trinh nói như vậy. Trong lòng vừa đau vừa vội Nàng sống So với cái gì cũng đều tốt hơn Bạch Tố Trinh nhìn hứa tiên Lộ ra nụ cười Huynh đúng là đồ mốc ma Hứa tiên tức giận mắng Huynh thật cảm thấy chúng ta tách ra sống sẽ tốt hơn sao Không có Huynh Tính mạng ta còn ý nghĩa gì nữa Ta tình nguyện chết Hứa tiên tàn nhẫn mắng Nước mắt cũng không ngừng rơi xuống Mà áo cả xa trên người nàng càng ngày càng chặt Hô hấp càng lúc càng khó khăn, sắc mặt cũng dần dần hồng lên. Bạch Tố Trinh sừng sốt, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tràn đầy nước mắt của hứa tiên, lại nhìn ánh mắt kiên quyết kia của nàng, tim giống như bị cái gì đó đánh trúng. Nếu người muốn chết, cũng có thể, Pháp Hải nhắm mắt lại chậm rãi nói. Không, Bạch Tố Trinh lấy lại tinh thần, ánh mắt đột nhiên biến đổi, trở thành sắc bén vô cùng, phi thân lên, vùng kiếm bổ về phía đỉnh kim bát. Hứa tiên so với tính mạng hắn quan trọng hơn. Pháp hải sắc mặt không thay đổi, vẫn không mở mắt. Oanh một tiếng nổ vang, kim quang bắn ra bốn phía. Cả bắc hải tựa hồ bắt đầu rung chuyển, sóng biển trong nháy mắt nổi lên. Nước biển đầy huyết sắc tung tóe, đưa mắt nhìn lại, tất cả đều là một mảnh máu đỏ. Xong, kim bát chỉ khẽ đung đưa, bạch tố trinh lại bị sức mạnh chấn động mà kim bát phát ra đà thương. Từng vết thương nứt toác ra, máu tươi trong nháy mắt phun trào, ở trong kim quang bốn phía, nhìn thấy mà giật mình. Tiểu bạch, không, hứa tiên nhìn một màn này, tim như bị xé nát thành từng đoạn. Hứa tiên, muốn cứu bạch tố trinh, có một biện pháp. Pháp hải bỗng nhiên lên tiếng, mà các ngươi cũng không cần chọn đời chia lìa. Hứa tiên sửng sốt, kinh ngạc nhìn pháp hải, không rõ pháp hải rốt cuộc là có ý gì. Có nên cứu hay không, đều do một ý niệm của ngươi. Pháp Hải chậm rãi mở mắt, nhìn hứa tiên. Nói, hứa tiên nắm chặt quả đấm, gắt gao nhìn Pháp Hải. Quỳ y cửa Phật, đoạn tuyệt thất tình lục dục. Pháp Hải từng câu từng chữ, chậm rãi mà rõ ràng nói. Cái gì, hứa tiên nhìn Pháp Hải, cao mày, mới vừa rồi mình nghe được cái gì. Ngươi vốn là người của cửa Phật, Pháp Hải chậm rãi nói. Đoạn tuyệt thất tình lục dục, hứa tiên cũng chậm rãi lặp lại lời Pháp Hải nói, ý là ta cho dù nhìn thấy tiểu bạch, cũng như nhìn thấy người lạ. Hứa tiên không có chú ý câu vốn là người của Phật, của Pháp Hải. Trong đầu nàng giờ phút này đều là bạch tố trinh. Pháp Hải không nói, ngầm thừa nhận. Pháp Hải, ta với người rốt cuộc có thù hận gì? Mà người nhất định phải đối với ta như thế, hứa tiên đau đớn, vô luận lựa chọn như thế nào. Đối với nàng mà nói đều là đau triệt nội tâm. Pháp Hải trầm mặc nhìn hứa tiên. Ta đi lôi phong tháp, giọng bạch tố trinh truyền đến tai hứa tiên. Hứa tiên có chút mờ mịt quay đầu, đáp lại là nụ cười thoải mái của bạch tố trinh. Hứa tiên, bạch tố trinh mỉm cười, nhẹ nhàng, chậm rãi nói, nương tử, được gặp gỡ nàng, thật tốt. Ta tình nguyện mỗi ngày bị nổi khổ xuyên tâm, chọn đời nhốt trong tháp. Cũng không muốn ta và nàng gặp nhau như người xa lạ. Tiểu bạch, hứa tiên lẩm bẩm nhưng cảm giác trong lòng cùng cổ họng bị nghẹn lại. Một tư vị khó tả lan tràn. Chọn đời chia lìa, hoặc là chọn đời làm người xa lạ. Đi thôi, phá hải, bạch tố trinh cười nhạt. Pháp hải gật đầu, nhẹ nhàng nâng tay, kim bát từ từ trầm xuống, nhích tới gần bạch tố trinh. Trên mặt bạch tố trinh tràn đầy bình tĩnh. Chậm rãi nhắm mắt lại. Cả người dần dần phát ra ánh sáng màu trắng nhàn nhạt, mơ hồ lộ ra nguyên hình. 
hứa tiên cúi đầu, làm cho người ta không thấy rõ nét mặt của nàng. Pháp hải rũ mí mắt xuống, che giấu phức tạp nơi đáy mắt. Trời đất lúc này, dường như chỉ còn lại ba người bọn họ. Hết thầy tựa hồ đều an tĩnh lại. Ta, nếu không chọn một cái nào hết thì sao? Bỗng nhiên lúc đó, giọng nói như coi như không của hứa tiên vang lên. Bạch tố trinh đột nhiên mở mắt, trong lòng dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt. Pháp hải cũng sửng sốt, nhìn về phía hứa tiên. Chẳng qua là, tội cho sĩ lâm, giọng hứa tiên phát ra càng lúc càng như coi như không. Hứa tiên, ngươi, Pháp hải đột nhiên biến sắc, trong lòng kinh hãi. Nhìn cả người hứa tiên dần dần phát ra ánh sáng trắng. Áo hoặc xa vây khốn nàng trong phút chốc chỉ còn những mảnh vụn. Tiểu bạch, sống, cùng nhau sống, chết, cùng nhau chết. Hứa tiên ngẩng đầu, nhìn về phía bạch tố trinh, cười nhạt một tiếng. Huynh, có oán ta không? Sao có thể, bạch tố trinh cũng lạnh nhạt cười, vươn hai cánh tay ra. Hắn đã hiểu được quyết định của hứa tiên. Sau một khắc. Hứa tiên đột phá kim quang bao phủ bạch tố trinh, đi tới trước mặt hắn. Mà bạch tố trinh vươn hai cánh tay ra thật chặt đem nàng ôm vào trong ngực. Hứa tiên, người có thể hồn phi phách tán đó. Pháp hải khẩu khí có chút lo lắng không dễ dàng phát hiện. Bạch tố trinh, người cũng muốn hồn phi phách tán sao? Thế thì sao? Hứa tiên tựa vào trong ngực bạch tố trinh, cười thỏa mãn. Đúng vậy, thế thì sao? Bạch tố trinh ôm hứa tiên. Cúi đầu, hôn lên chán nàng. Mà cả người bạch tố trinh cũng dần dần phát ra ánh sáng màu trắng, cùng bạch quang trên người hứa tiên dần dần hòa vào một thể. Pháp hải kinh ngạc nhìn vẻ mặt hạnh phúc chan hòa của hai người, như nghẹn ở cổ họng, một câu cũng không nói nên lời. Nhưng trong lòng có cái gì đó bóp chặt, giết gào ẩm ý. Hai người này tình nguyện hồn phi phách tán cũng muốn ở chung một chỗ sao? Thân thể hứa tiên cùng bạch tố trinh dần dần biến thành trong suốt, song hai người ôm nhau lại là vẻ mặt cười thỏa mãn. Hứa tiên cảm thấy ý thức từ từ mơ hồ, nhưng tuyệt không hối hận. Bạch tố trinh ôm hứa tiên thật chặt, hôn chán nàng. Đang lúc pháp hải không chịu được nữa muốn xuất thủ, thì trên trời lại giáng xuống một đạo kim quang, đem hứa tiên cùng bạch tố trinh bao phủ ở bên trong. Mà kim bát của pháp hải lung lay, sau đó rơi xuống biển. Kim quang kim bát phát ra tự nhiên cũng biến mất không thấy gì nữa. Hứa tiên cùng bạch tố trinh đều cả kinh, mở mắt ra nhìn lên đỉnh đầu. Bởi vì bọn họ cảm giác được cả người ấm áp, thoải mái nói không ra lời. Bọn họ đều được khôi phục rồi. Ha ha ha, như lai, người thua rồi. Đỉnh đầu truyền tới một giọng nói quen thuộc, trong giọng nói tràn đầy vẻ đắc ý không kiềm chế được. Cái giọng này, hứa tiên đã nghe qua. Là kim thiên tử, như lai, như lai sao, hứa tiên kinh ngạc, bạch tố trinh cũng vô cùng kinh ngạc. Tiểu bạch xà, hứa tiên, làm không tồi, kim thiên tử chậm rãi đáp xuống trước mặt hai người, vẻ mặt xuân phong đầy đắc ý. Bên cạnh là quan âm đại sĩ đang mỉm cười. Tình huống gì đây, hứa tiên cao mày, như lai, người thua, giọng nói muốn ăn đòn kia của kim thiên tử là chuyện gì á? À? Hứa tiên cảm thấy đại não có chút ngừng trễ. Đúng, bổn tọa thua, kim quang lóe lên phía sau, như lai hoa lệ hiện thân. Đây là tình huống gì vậy? Hứa tiên có chút mụ mị. Hứa tiên, một chữ tình, đối với ngươi mà nói, chính là như thế sao? Giọng như lai vang lên tràn đầy uy nghiêm, song trong đó lại có một tia thất bại không dễ phát hiện. Không sai, tiểu bạch đối với ta mà nói, chính là tất cả của ta. Hứa tiên nhìn thẳng như lai, không chút sợ hãi, hoặc là cùng nhau sống, hoặc là cùng nhau chết, ta chính là ích kỷ như vậy đó. Không phải là ích kỷ, bạch tố trinh ôm sát hứa tiên, nhẹ nhàng lắc đầu, quyết định của nàng như vậy, là quyết định tốt nhất. Không hổ là người ta yêu. Hứa tiên nhếch miệng cười, đây là lần đầu tiên tiểu bạch nói trắng ra tình cảm của mình. Nàng yêu một người theo cách như thế. Cho dù ở trong mắt người khác xem có chút cực đoan, nhưng đây chính là nàng. Được rồi, đừng có mà khoe khoang nữa. Kim thiền tử không nhịn được cắt đứt, khóe miệng vẫn kéo lên một vòng cung, nói với Như Lai, hiện tại, chúng ta thắng rồi. Người còn có lời gì cần nói nữa không? Như Lai than thở, thua, bại bởi các ngươi, cũng là bại bởi chính bồn tòa. Có ý gì, hứa tiên càng nghe càng hồ đồ, 
nhưng nàng hơi hơi hiểu được, chuyện mình và Tiểu Bạch chắc chắn là có quan hệ cùng mấy vị đại thần này. Hứa tiên, người thật đúng là không thể tưởng tượng được nha. Kim Thiền Tử cười cười, bỗng nhiên trong nháy mắt vung tay lên, một đạo kim quang bắn vào chán hứa tiên. Xong, Như Lai lại phất tay ngăn cản, đem đạo kim quang kia tán bay. Làm gì vậy? Kim Thiền Tử nghi ngờ nhìn Như Lai. Nàng bây giờ có tư tưởng của riêng mình, là một người độc lập. Không cần nhớ lại chuyện dĩ vãng, Như Lai nói. Kim Thiền Tử sửng sốt, nhưng ngay sau đó cười lên, không sai. Điểm này người nhìn thấu triệt hơn. Các người rốt cuộc đang nói cái gì thế? Hứa tiên không nhịn được chen vào nói. Hứa tiên, người vốn là một giọt máu trong tim của bồn tỏa. Như Lai chậm rãi nói, bồn tỏa cùng kim thiền tử vốn luôn tranh luận, một chữ tình, rốt cuộc lý giải như thế nào. Hiện tại, người đã giải thích cái chữ này rất hoàn mỹ. Cho nên ta thắng, cũng có thể nói là như Lai bại bởi chính hắn. Kim thiền tử bổ sung. Cái gì, cái gì, cái gì, hứa tiên đại não hỗn độn, mình là một giọt máu trong tim như lai, đây là chuyện quái gì đây? Nàng chính là nàng, nàng là hứa tiên, là nương tử của ta. Bạch Tố Trinh nhìn hứa tiên cau mày, cúi đầu ở bên tai nàng nhẹ giọng nhưng kiên định nói. Hứa tiên ngẩng đầu, đụng phải ánh mắt ôn nhu kia của Bạch Tố Trinh. Bỗng nhiên, cười, lời mà như lai cùng kim thiền tử nói. Quả thật làm cho nàng rất hoang mang. Nhưng mà, chuyện dị vãng, có thể nói rõ cái gì chứ? Thật lâu trước đây mình là cái gì, có quan hệ sao? Hiện tại, mình là hứa tiên, là thê tử của Bạch Tố Trinh. Cái này là đủ rồi, không phải sao? Xem ra, người cũng rất thông suốt. Kim Thiền Tử hì hì cười nói, hiện tại, đánh xong rồi, kết thúc công việc về nhà thôi. Pháp Hải giật giật khóe miệng, từ đầu tới đuôi. Hắn phải làm người sống. Bây giờ nhìn khuôn mặt tươi cười muốn ăn đòn của kim thiền tử kia, hắn rất muốn cầm thiền trượng nện một cái lên đầu kim thiền tử. Áo cả xa không có, kim bát rơi xuống biển rồi, làm sao cũng thấy là mình bị lỗ a. À. TNN, đáng đời hơ hơ. Như lai thoải mái cười một tiếng, phất phất tay, sinh linh Bắc Hải lúc trước bị bạch tố trinh tàn sát toàn bộ sống lại. Bắc Hải long tộc ngây ngốc nhìn như lai. Bọn họ vẫn không rõ là chuyện gì đã xảy ra. Ánh mắt nhìn về phía Bạch Tố Trinh cùng Hứa Tiên cũng tràn đầy kiêng kỳ. Chỗ dựa phía sau của hai người này thì ra lại là Như Lai. Như Lai làm xong hết thảy đâu đấy, không nói một lời, biến mất. Kim Thiền Tử cũng cười hì hì nhìn Hứa Tiên cùng Bạch Tố Trinh nói, cực khổ cho các ngươi rồi. Hứa Tiên giật giật khóe miệng, bỗng nhiên có một cảm giác giống như mình là diễn viên quần chúng. Mà Kim Thiền Tử là đạo diễn. Cảm giác như vậy, làm cho người ta vô cùng, vô cùng, vô cùng chán ghét. Kim Thiền Tử nhìn sắc mặt bất thiện của hứa tiên, cười hắc hắc, sáng suốt lần đi. Quan âm đại sĩ ngồi trên liên hoa đài, đài hoa sen, nhìn ba người phía dưới, hiền lành cười cười, hứa tiên, bạch tố trinh, pháp hải, các người đã ngộ đạo rồi. Nói xong, cũng rất sáng suốt tránh đi, xu, a còng a còng. Chết cười với mấy âm này mất. Có ý gì? Sau một khắc hứa tiên cũng biết ý trong lời nói của quan âm đại sĩ là ý gì? Trên trời giáng xuống ba đạo tường quang, chiếu vào trên người ba người. Ngay tức khắc thành tiên. Thành tiên, hứa tiên có chút mơ hồ. Chuyện phát triển thật sự quá nhanh, làm cho nàng có chút thích ứng không kịp. A-di-đà Phật, Pháp Hải ở bên cạnh phát ra âm thanh. Còn lừa ngốc chết tiệt. Hứa tiên quay đầu, trợn mắt nhìn Pháp Hải. Pháp Hải nhìn ánh mắt hứa tiên hung ác, ngượng ngùng nói, thí chủ, tiểu tăng cũng là vạn bất đắc dĩ. Được rồi, đừng làm khó hắn nữa. Chuyện kia đều là như lai bầy mưu đặt kế. Bạch Tố Trinh cũng nhìn thấu mốc ngách, một câu nói toạc thiên cơ. Thí chủ anh Minh, Pháp Hải lần nữa biến trở về thành Pháp Hải mà hứa tiên quen thuộc, rất chân chó nói với Bạch Tố Trinh. Nhìn ánh mắt hung ác của hứa tiên, Pháp Hải đem ý nghĩ muốn kêu oan bóp nát. Hắn rất muốn nói mình tổn thất giá trị không rẻ, áo cả xa cùng kim bát, nhưng nghĩ đến hậu quả nếu nói ra, hắn vẫn nhìn. Đi qua một bên, hiện tại chưa lắc lư ở trước mặt ta. Nếu không ta sẽ không nhịn được mà tẩn ngươi một trận đó. Hứa tiên nhớ nhớ quả đấm, uy hiếp Pháp Hải. Hai vị thí chủ, 
tiểu tăng cáo từ đi trước, hữu duyên thì sẽ gặp lại. Pháp hải thản nhiên hành lễ, sau đó chạy biến, nhanh như một làn khói. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.